ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ሳምንት አዩን ዜና እንደተለመደው ይዘንላችሁ ቀርበናል ዝርዝሮቹን እንደሚከተሉና አቀርባለን ኢትዮጵያና ታንዛኒያ ኢንቨስተሮችን በመሳብ ከፍተኛ መሻሻል አድርገዋል ሲል በተባበሩት መንግስታት ኮንፈረንስ ኦን ትሬድ ኤንድ ዴቨሎፕመንት የተባለው ድርጅት ሰሞኑን አስተዋቀ። ራሱን በጄኔቫ ከተማ መሰረት ያደረገው ይህ ድርጅት ከ30 በላይ የሚሆኑ አገሮችን በመገምገም ኢትዮጵያ በርሻና በቆዳ ምርቶች ላይ ኢንቨስተሮችን ለመጋበዝ ያደረገችው መሻሻል የሚደነቅ ነው ሲል አወድሶታል። ይበንዲ እንዳለም ኢትዮጵያ አፍሪካን በሚመለከት በመጪው አመት የሚካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ ጉባኤ ለማስተናገድ መመረጧን ኦል አፍሪካ የተሰኘው ድህረ ገጽ ገልጿል። በየአመቱ ስዊዘርላንድ ላይ የሚደረገው የው ከፍተኛ የኢኮኖሚ መድረክ ኢትዮጵያ እንድታካሄድ መወሰኑን የኢትዮጵያ መንግስትም እንዳስደሰተው ኦል አፍሪካ የተሰኘው ድህረ ገጽ ተቀሷል። ኢትዮጵያ በመጨው 10 አመታት ውስጥም ኢኮኖሚያቸው ከመያድጉት አገሮች አንዷ ለተሆን እንደምትችል በቅርቡ የጥናት ዘገባውን ያደረገው ድህረ ገጽ አስተውቋል። የዓለም የኢኮኖሚ መድረክ ይህንን አዲስ አበባ የሚካሄደውን የኢኮኖሚ ግባይ የፈቀደው ኢትዮጵያ በቀኝ አልተያዘችና ብቻኛ አፍሪካዊ ሀገር ከመሆኑም ሌላ የአፍሪካ ዋና ጽፈት ቤት አዲስ አበባ በመገኘቱ እንደሆነ ጨምሮ ገልጿል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያ ሳፎርቂ ኢትዮጵያ ያባይን ወንዝ መጠቀም መብቷ ነው ሲሉ ተናገሩ። ሰሞኑን ለሀገራቸው ጋዜጦች መግለጫ የሰጡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኤርትራ አስረኛዋ የውሃ ተጠቃሚ ሀገር ተብላ በትጠራም የምታበረክተው ውሃ እንደሌለ ገልጿል። መነሳል ያለበት ግን ኢትዮጵያ ሰማንያ በመቶ የሚሆነውን ያባይ ወንዝ የሚመነጨው ከዛው ከኢትዮጵያ በመሆኑ ይህንኑ ለልማት ብታውለው መብቷ ነው ሲሉ አክለዋል። ይሁንና ኤርትራ ከስብስቡ ሀገሮች ተገልላ ታዛቢ መሆን ለመቆየት የምትፈልግ መሆኑንም ገልጿል። አቶ ኢሳያስ ስለ አረብ ሀገሮች ትርምስ በሰጠው መግለጫም የውጭ ኃይላት የፈጠሩት ሁከት ነው ሲሉ አጣጥለውታል። በአለም ካሉ ሀገሮች ውስጥ ለናቶች ወደር የሌላት ሀገር ኖርዌይ ናት ሲል አንድ ጥናት ያደረገ የህፃናቶችን ህይወት እናሻሽል የሚል ዓለም አቀፍ ድርጅት አስተዋቀ። ባለፈው ሳምንት የተከበረው የናቶች ቀንን አንተርሶ ይሄው ኢንተርናሽናል የህፃናት ህይወት እናሻሽል ድርጅት ባወጣው ዘገባ በኖርዌይ ከ7600 ሴቶች ውስጥ በወሊድ የሞት አደጋ የሚያጋጥመው አንድ ብቻ መሆኑን ገልጿል። የመጨረሻ ተብላ የምትታወቀው ደግሞ አፍጋኒስታን ስትሆን ከ7 እናቶች ውስጥ አንዷ ላይ የሞት አደጋ እንደሚደርስ ከሰሞኑ የወጣው የድርጅቱ መግለጫ ያስረዳል። ጥናት ከተደረጉባቸው 164 ሀገሮች ውስጥ አሜሪካ የ31ኛ ደረጃዋን ስትይዝ ከ2100 ሴቶች ውስጥ አንድ ሰው የሞት አደጋ ሊያጋጥመው እንደሚችል ተረጋግጧል። ተክሌ ተወልደ የተባለ አንድ ኢትዮጵያዊ ያለ ህጋዊ ፍቃድ ገንዘብ በህገ ወጥ መንገድ በሐዋላ ወደ አገር ቤት ሲያላልቅ ተገኘ በሚል ፍርድ ቤት በዋሽንግተን ዲሲ ውሳኔ ሰጠ። የዋሽንግተን ዲሲ ነዋሪ ሆኖ ያ 45 አመቱ ተክሌ ተወልደ ሁ ዩዊት ኢንተርቴይንመንት የተባለ ድርጅት ባለ ንብረት ሲሆን ጥሬ ገንዘብና ቼኮችን በመቀበል ያለምንም ህጋዊ ፍቃድ በሐዋላ ከኢትዮጵያ ገንዘብ በማላላክ በመገኘቱ 6.3 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍል ተወስኖበታል። ተክሌ ተወልደ ከዚህ ጋራ የ98,050 ዶላር ማስያዣ እንዲያቀርብና የ100 ሰዓት የኮሚኒቲ አገልግሎት እንዲሰጥም ፍርድ ቤቱ ወስኖበታል። በመጨረሻ የቺካጎ የናይት ክለብ ተጫዋቾችና የክለቡ ባለቤት ዝነኛው የሬጌ ድምጻዊ ዘለቀ ገሰሰ በቺካጎ ለ25 አመታት የሚሰራበትን ዘ ዋይልድ ሄር ድርጅቱን ዘግቶ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ዘለቀ ገሰሰ በቺካጎ ለ25 አመታት በዚሁ የምሽት ክበብ የጄምስ ብራውንን የማኖዲ ባንጎግንና የቦምባርሊን የስቲቪ ወንደን ዘፈኖችን በመጫወት ዝናን አትርፏል። የ53 አመቱ ዘለቀ ገሰሰ በሬጌ ስታይል ያማርኛና እንግሊኛ ዘፈኖችን በመቀላቀል ኢትዮጵያን ሲያስተዋውቅ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በተመሳሳይ ስራ ለመስራት መወሰኑን ቺካጎ የሚገኘው የእንግሊዝኛ ሬዲዮ ጣቢያ ዘግቧል። አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ በሶማሊያ በጁቦቲ ያቆራጠው አሜሪካ በመግባት ከሆቴል ሰራተኝነት ጀምሮ እስከ ባለቤትነት ደርሷል። ዘለቀ ገሰሰ ከዛሬ 25 አመት በፊትም በኢትዮጵያ የዳህላክ የሙዚቃን ቡድን በግንባር ቀደምትነት በመምራት ይጫወት እንደነበረ ወደ ኢትዮጵያ መጓዙን አስመልክቶ ለእንግሊዝኛ የሬዲዮ ጣቢያ ከሰጠው ቃለ ምልልስ ለመረዳት 
ተችሏል ተመልካቾቻችን የሳምንቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ወደ ሌላው ዘመን አዲስ ፊልም በቶሮንቶ ቫኬሽን ፍሮም አሜሪካ በታዋቂ ባለሞች ኢትዮጵያና አሜሪካ የተሰራ ነው ሆድሜ 29 በብዱር ሲድማ ለህዝብ ይቀርባል የራሳችን ህይወት በሚያስቅና በሚያስገርም ሁኔታ ቁልጭ አድርገው የሚያሳይ ልዩ ፊልም ያስታውሱ ቫኬሽን ፍሮም አሜሪካ ሆድ ሜ 29 በብዱር ሲድማ ይታያል ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እንግዲህ ለ30 ደቂቃ ድረስ ይቀጥላል አሁን ደግሞ ተከታዩን ዝግጅት እንድታዳምጡ ጋብዛለሁ The Saudi East African Forum is an initiative that aims to further strengthen the economic relationship between Saudi Arabia and East African nations. We have an exhibition with uh, more than 5000 meters square Uh, of exhibiting space we have more than 130 companies from uh, eight nations from Saudi Arabia and seven East African uh, nations and we have more than uh, 600 participants in the conference we are in the al iqtisad wal amal group as the, of course the ministry of uh, commerce and industry of Saudi Arabia we took uh, the responsibility of organizing this uh, major uh, event this conference sets the stage for a deepening uh, partnership between uh, east african nation of more than 200 million people and uh, saudi arabia which is the largest economy in the middle east the largest uh, oil producer in the world The Saudi East African Forum, initiated by King Abdullah bin Abdul Aziz, was facilitated and organized by Dr. Sheikh Mohammed Hussein Ali Alamudi. The capital of Ethiopia, also known as the capital of Africa, Addis Ababa, is a relatively young city. Ethiopia's largest city has grown at an astonishing speed since it was founded just over a century ago. Recently, the city has experienced an unprecedented growth in construction, as demonstrated by the mushrooming of skyscrapers now dominating the cityscape. kilometers of asphalt highways stretching to all ends of the country the roads are what links Ethiopia with the Ethiopian economy experiencing an unprecedented growth over the past seven years the government has invested heavily in its infrastructure and in particular the construction of new roads
Ethiopia is growing and opening its arms to the rest of the world. እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ከኛ ጋር አሁናችሁ ፕሮግራሙን ስለተከታተላችሁ በኔና በፕሮግራሙ ሰራተኞች ስም በጣም ከፍ ያለ ምስጋና ማሰገናለሁ በሚቀጥለው ቀዳሚ የገነስከ ምንንገናይ ድረስ ይህችን እንደተለመደው ሞቅ ያለ ሙዚቃ በመጋበዝ ሰራበታለሁ መልካም ቀዳሚ ሃሞስ ለምታዳምጡ ደሞ መልካም የሃሞስ ጣዋት ይሆንላችሁ Thank you. 